听说玻璃小屋最近有了不小的反响，我得赶紧看看。小白最近瘦了，要不要？你们看出来了？开始校对。穿着那花衣，等待着过新年。嘿呦。不错不错，哎，不错也只是边界二步呢。两个女孩考进了本地最有名的高中，他们的关系因为一个男孩，渐渐的发生了改变。同学，想听就进来听啊，干嘛偷偷摸摸的？嗯，跑得真快，这都已经是第三次被我发现了。哎，你们说，他该不会是暗恋卢小爷我吧？哎，都怪小爷我太有魅力。如雨，你刚才说什么来着？呃暗恋？谁暗恋你啊？说呀，谁暗恋你？你你你你你你你你你小白，刚才那个人你认识吗？啊？今天有人偷看我们乐队排练，是你吧，小黎？真希望你能勇敢一些，勇敢一些，好吗？她依然像个大姐姐一样，永远都在鼓励那个小女孩，希望她勇敢一点。可是，没有人知道。
，其实，在他心里，爱情的种子已经悄悄萌芽了。江编辑，忙吗？最新章节已经写好了，你明天好，我马上过去拿，你在家等我。呃，喂，喂，啊，我不在家呢，你在家等我。这是最新手稿，希望江编辑能够认真看。嗯，我一定认真校对。那，加油吧。嗯，一起加油。那一刻的感觉，就好像彼此的心突然靠得很近。我用心努力的工作，期待可以有一点点收获。无论结果如何，有所期待，就足以令人欢喜我来了，小白哥哥，嗯，今天很开心呢。<笑>有吗？我每天不是都一样的吗？才不是，今天啊，有一种喜上眉梢的感觉。<笑>最近玻璃小屋有了一些好的反响，嗯，不过别担心啦，哦，小白哥哥认准的事，一定不会错。<笑>小丫头。你不知道，我好羡慕你们这些作家呀、编辑啊，可以每天跟文字打交道。这些年我一直坚持读书，一直坚持写作。其实我也向《文征》杂志投过稿，只不过都石沉大海了。只要你相信一件事，坚持一件事，小米，命运是不会辜负有心人的。即使我不相信自己，也会相信小白哥哥。啊！小白，你去哪里啊？喂！难得带你出门溜溜，你就疯成这样啊？终于追上你了，小白，你是带我来见他？小白，你说
，该不该跟他说？算了吧，他什么都记不起来了。九月，很特别的一个月呢。又来一封邮件。今天是特别的一天，西雨宣布乐队正式成立。西雨和西林说服了学校后，大家齐上阵，将很久没有人用的教室改成了我们乐队的排练室青春年华的始发地、啊。等一下，九<笑>月是蒲公英漫飞的季节，我喜欢这个季节。只可惜，今天是九月的最后一天了。九月，作为我们乐队组合的名字，怎么样？九月，那是孩子的诗。九月，有它的草原和远方。是许巍的歌。九月，藏着许巍的忧郁和孤独。九月，埋葬着我的英雄。我最喜欢九月。<笑>致敬许巍。致敬孩子。<笑>致敬古龙。我们的乐队就叫。九月，放飞了自己的理想，再把欢乐装上翅膀，和小鸟在天际尽情歌唱，找一片自由的。人家走过乐队，人家还送我礼物。我们经常在琴房排练，这些通通都被我忘得一干二净。那个叫西雨的女孩，我跟她，我们之间到底发生了什么？为什么大家都避而不谈呢？难道她是我的初恋？不会吧？哎。怎么样？啊啊！怎么会突然想起他呢？啊！江编辑，睡了吗？玻璃小屋的男主角已经登场了，只不过男主和女主感情升温的桥段。好像我没有什么特别的想法。感情升温的桥段，我我也没有谈过恋爱啊，在这方面恐怕是不太能帮到你了
，<笑>傻瓜。其实我觉得你有可能会帮到我哟。有可能？怎么帮啊？如果小白边可以和我一起体验一下感情升温的桥段。说不定会对我的创作有很大帮助哟。你该不会说是让我扮演男主角吧？怎么，江编辑不方便吗？没，没有不方便，配合你创作是应该的。江小白，这是工作，工作。你的晚安是下意识的侧翼，我留至夜深。治疗失眠梦呓，那封手写信留在行李箱底，来不及赋予它旅途的意义。若一切。心间。